നമസ്കാരം ഗൾഫ് മേഖലയിലെ പ്രധാന ബിസിനസ് വിശേഷങ്ങളുടെ അവലോകനവുമായി ദ ബസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്ഷ്യോത്പന്ന പ്രദർശന മേളയായ ഗൾഫ് ഫുഡിന് തുടക്കമായി ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്ററിൽ ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തു ഹിസ് ഹൈനസ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ളയുമാണ് നാല് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇരുപതാമത് ഗൾഫ് ഫുഡിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ദ ബസിൽ ആദ്യം ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ നാട്ടിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കാമായിരുന്നു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ എന്നുവേണ്ട മനുഷ്യരാശി കണ്ടും കേട്ടുമറിഞ്ഞ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം ഒരൊറ്റ കുടക്കീഴിൽ അതാണ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഗൾഫ് ഫുഡ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി ആയിരത്തോളം കമ്പനികളാണ് തങ്ങളുടെ പതിനായിരത്തോളം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അഞ്ചു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ മേള കാണാനായി ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ സെന്ററിൽ എത്തുന്നത് basically we are a dry chilled and frozen company okay and uh, we have several brands like uh, sara ali embog shan aashirwad uh, k and dens is our new launch for gulf food uh, we participate every year basically in gulf food we participate every year and this is one of the world's uh, largest event okay in terms of food exhibitions we have uh, all the distributors as well as all the principals coming from different parts of the world for this exhibition and uh, being one of the leading fmcg distributors in uae uh, we participate every year to ensure that we get the maximum agencies on board we represent different brands here and we have several customers and prints across the globe നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് പ്രദർശകരാണ് പ്രാദേശിക തലത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമുള്ളത് മൊത്തം പ്രദർശകരുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനമാണിത് ഹലാൽ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സ്റ്റാളുകളാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രധാന പ്രത്യേകത ഏഷ്യയിലെയും ആഫ്രിക്കയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും എല്ലാം തനത് രുചിക്കൂട്ടികളുമായി ഭക്ഷ്യവിതരണ കമ്പനികളും അതത് രാജ്യങ്ങളുടെ പവലീനുകളും മേളയിൽ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു ആദ്യമായി സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്നവരും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് Gulf food is the best platform because uh, almost 2400 exhibitors are here when um, panaira kanakana aalkaru varunnund so you it's basically a meeting point and it opens up to customers new markets appo adokke adinte oru bhagavayittana njangal ivada vannittullathu pinne adhe pole even business partners because ivada varumba thanne nammal oru stall ivada ittu nammal oru local player aanu appo ivada mattulla rajyangal nu vanna exhibit cheyina exhibitors undu appo avaru nammale vanna meet cheyunnund okay ningal oru local player aanu reputed aanu മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ബിസിനസ്സിലുണ്ട് സോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ യുനോ ഇന്റർണൽ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ ഓൾസോ ഹാപ്പനിങ് ഗൾഫ് ഫുഡിന്റെ പ്രാരംഭ കാലം മുതൽ തന്നെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇത്തവണ വൻ പങ്കാളിത്തമാണുള്ളത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കമ്പനികളും വ്യാപാര അസോസിയേഷനുകളും അടങ്ങുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ പവലിയൻ കാർഷിക വസ്തുക്കൾ ബിസ്ക്കറ്റുകൾ ഫ്രോസൺ ഇറച്ചി കശുവണ്ടി പഴപാനീയങ്ങൾ തുടങ്ങി അരി പലവ്യഞ്ജനം സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം അങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാളുകളിൽ പ്രദർശനത്തിനുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ കാഷ്യൂ പവിലിയനിൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യത്തേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇക്കൊല്ലം ഉണ്ട് നമുക്ക് പതിനൊന്ന് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റാൾസ് ഉണ്ട് പത്ത് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് സ്റ്റാൾസ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാഷ്യൂ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാളും ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ കാഷ്യൂ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ എല്ലാ ഇന്ത്യയിലുള്ള എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിനെല്ലാം അവരെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിന് ഗൾഫ് മാർക്കറ്റിലേക്കു
അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിസിനസ് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് This is a become a very good platform for us uh, that we are participating from quite so many years. This is a good platform where we can get uh, the new business plus it's a very good platform for meeting our existing buyers because I think most of the people now travel uh, to Gulf food. Become a good show for us as well. പുതിയ പുതിയ ബയറിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് സപ്ലയേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള പല പല ഗുണങ്ങളുണ്ട് കണ്ണിന് വിസ്മയവും നാവിൽ രുചിമുകുളങ്ങളും തീർത്ത ഈ ഭക്ഷ്യമേള കാണാൻ ഒരു ദിവസം മതിയാവില്ല എന്നതാണ് കാണാൻ എത്തുന്നവരുടെ അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടവർ വീണ്ടും എത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ പ്രദർശനത്തിനോടൊപ്പം സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഭക്ഷ്യമേള വാണിജ്യ മേഖലയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടെ ഈ കമ്പോളം എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ഡോളറിൽ എത്തുമെന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചു ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിനാണ് മേള സമാപിക്കുന്നത് മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യവസ്തുവായ കപ്പയുടെ തനത് രുചി ഒട്ടും ചോരാതെ തന്നെ ഉപഭോക്താക്കളിൽ എത്തിച്ച് വിപണിയിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ച ക്യാപ്പോ ചിപ്സ് തങ്ങളുടെ വിപണി ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ദുബായിൽ നടക്കുന്ന ഗൾഫ് ഫുഡിലും തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച ക്യാപ്പോയുടെ പുതിയ ചുവടുവെപ്പുകളെക്കുറിച്ചും ഭാവി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ക്യാപ്പോയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ അലക്സ് തോമസ് അഭിമുഖത്തിലേക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ നാളുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒരു സ്നാക്ക് ഫുഡ് ബ്രാൻഡാണ് ക്യാപ്പോ ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് ഫുഡ് ദുബായിൽ നടക്കുന്ന ഗൾഫ് ഫുഡിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് താങ്കൾ ഗൾഫ് ഫുഡിൽ നിന്നുള്ള താങ്കളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഏതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ പാക്കേജിങ് ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലെ ഉപഭോക്താക്കൾ അതിനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ക്യാപ്പോ എന്ന ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാം ക്യാപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വളരെ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് നല്ല ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഒരു സാ ട്രഡീഷണലായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം വീടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കടകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന കപ്പയുടെ ചിപ്സ് അല്ലെ കസാവ ചിപ്സ് നമ്മളതിനെ ഒരു ബ്രാൻഡഡ് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു നല്ല ഫോർ നല്ലൊരു പാക്കേജിങ് ഡിസൈനിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ കപ്പ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റിൽ ഒരു സ്നാക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും നാളും കപ്പ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ഫുഡിനെ കുറിച്ച് ആരും ചിന്തിക്കാത്തത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇത് ഇത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ ഒരു ബ്രാൻഡാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് ഒരു വളരെയധികം പ്രയത്നവും അധ്വാനവും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് രണ്ടാമത് ഇതിന് പറ്റിയ കപ്പ എല്ലാ കപ്പയും ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലതല്ല അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്റ്റാർച്ച് കണ്ടൻറ്റ് മോയ്സ്ചർ ലെവൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലുള്ള കപ്പയാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ട്യൂബർ ക്രോപ്പ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോലെയുള്ള സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് ഞങ്ങളൊരു സ്റ്റഡി നടത്തി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ വെറൈറ്റി കപ്പയാണ് നമുക്ക് പറ്റാവുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ കപ്പ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് അന്വേഷിച്ചു അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കർഷകരെയും അല്ലെ അത് തരാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെയും ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു ഉൽപ്പാദനത്തിലേക്ക് കടന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോയാൽ നമ്മുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു സെയിൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് വേണം അതുപോലെ നല്ലൊരു പാക്കേജിംഗ് ഡിസൈൻ വേണം ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള ഫ്ലേവർ അല്ലെ ടേസ്റ്റ് കണ്ടെത്തണം എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ബനാന ചിപ്സിലേക്ക് ആദ്യം പോയില്ല അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറയാം ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ബനാന ചിപ്സ് ഉടനെ ഒരു മാസത്തിനകം മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ് അതിൻ്റെ പാക്കേജിംഗ് ഡിസൈൻ എല്ലാം ഫൈനലൈസ് ചെയ്തു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ബനാന ചിപ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള അവസരമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മെഷീനറിയിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഈ കമ്പനി ഒരു സ്നാക്ക് ഫുഡിൻ്റെ കമ്പനിയായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാ
തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കപ്പ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതൽ കപ്പ കൃഷിയുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ട വെറൈറ്റി വേണ്ട സമയത്ത് കിട്ടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടീമുണ്ട് അവർ കർഷകരുടെ ഇടയിലും അതുപോലെ തന്നെ കപ്പ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള മറ്റു പല ഏജൻസിൻ്റെ ഇടയിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും വേണ്ട കപ്പ ആ ദിവസം വേണ്ട അളവിൽ എത്തുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾ കൃഷിക്കാരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട വെറൈറ്റി അവരെ കൊണ്ട് കൃഷി ചെയ്യിക്കുകയും അവർക്ക് ന്യായമായ ഒരു വില കൊടുക്കുമെന്ന ഒരു ഉറപ്പ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും നമുക്ക് വേണ്ട കപ്പ സ്ഥിരമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നം ഞങ്ങൾക്ക് തരാനും തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന കപ്പയുടെ ഗുണമേന്മ നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് അത് നമുക്ക് എല്ലാ വെറൈറ്റി കപ്പയും ചിപ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നല്ലതല്ല കാരണം നമ്മൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉൽപ്പന്നം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൊടുത്തേ മതിയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ കപ്പ നമ്മൾ മേടിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവരുടെ നിന്ന് സാമ്പിൾ മേടിച്ചത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അവിടുന്ന് മേടിക്കാറുള്ളൂ മേടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ളൊരു ഉൽപ്പാദ ഉൽപ്പന്നമായി അതിനെ ഞങ്ങൾ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് നല്ലൊരു ടീമുണ്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വിപണനമാണെങ്കിലും ഒരു വലിയൊരു ടീം വർക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലൊരു കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ എലമെൻ്റ് ഉണ്ടോ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട് നമ്മുടെ കൃഷി അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്യമ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു അതുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ അതിനേക്കാളും പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഭവനം നമുക്ക് വേണ്ട കപ്പ വേണ്ട സമയത്ത് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷിക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കപ്പ കൃഷി ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ഇത് മേടിക്കാൻ ഒരാൾ അതിന് അവർക്ക് ന്യായമായ വില കിട്ടുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതോടൊപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം പകരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇത്തരം കൃഷിക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കൃഷിക്കാരുമായിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹത്തോടുള്ള ഒരു കടപ്പാടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടും ഞങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ട് പൊടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു ചലഞ്ച് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഒത്തിരി കമ്പനികൾ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾസ് ഉൾപ്പെടെ പല ബ്രാൻഡ്സും അല്ലെങ്കിൽ പല പ്രോഡക്ട്സും ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഭാഗ്യവശാൽ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും നല്ലൊരു അക്സെപ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ഉപഭോക്താക്കൾ നമുക്ക് അത് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇതിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി പോയാൽ ഞങ്ങൾ പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രഡീഷണൽ സ്നാക്സ് മെയ്ഡ് റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് കണ്ടംപററി ഫോർ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു പൊസിഷനിങ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് അതിന് ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് കസ്റ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥല അതിന് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് സ്റ്റോറി എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് പൊസിഷനിങ് എന്തായിരുന്നു ശരിക്കും ഒരു ബ്രാൻഡിനെ നമ്മളൊരു ഒരു നാല് ലോകത്ത് നിർത്തുക എന്ന് പറയും എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ട് അതൊരു മെമ്മറി ആൻഡ് ഡ്രീംസ് അത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് കഴിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരൻസ് കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഇതൊരു ഓർമ്മ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരും എത്ര മോഡേൺ ആണെന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റം ട്രഡീഷണൽ ഒരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർമ്മ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഇതൊരു ട്രഡീഷണൽ പ്രോഡക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ ആ ട്രഡീഷണൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ മോഡേൺ ആക്കി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു വാല്യൂസ് ആൻഡ് ബിലീഫ്സ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ള സാധനം നല്ലതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പണ്ട് മുതൽ കഴിച്ച സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് കപ്പ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾ ഇത് കഴിക്കുന്നതിനകത്ത് തെറ്റില്ല ആ ഒരു ഒരു വിശ്വാസം മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന സാധനം എൻ്റെ ഒരു കൺട്രോളിലുള്ളതായിരിക്കണം
അല്ല ഞാൻ മേടിക്കുന്ന സാധനം ഒരു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൺട്രോളിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ടേസ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബ്രാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാപ്പോ കാണുന്നത് ഇത് കാപ്പോ ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യരുടെ ഒരു സൈക്കോഗ്രാഫിക് ഒരു പ്രൊഫൈലിങ് നടത്തിയിട്ട് അതിനുള്ളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഈ ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള വരുന്ന അഞ്ച് വർഷങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വർഷങ്ങളിൽ വേർ ഡു യു സി യു കമ്പനി ഗോ കാപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും കസാവ ചിപ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബനാന ചിപ്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മറ്റ് പല പ്രോഡക്ട്സും ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി പൈപ്പ് ലൈനിലുണ്ട് മൂന്ന് അടുത്ത ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് വേണ്ട കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടര അല്ലെ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ബേസിക്സ് അല്ലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് അല്ല ഞങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ബ്രാൻഡിലേക്ക് പോകാനുള്ള അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയും പുതിയ ടെറിട്ടറി മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നതും വഴി ഇനിയുള്ള മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഇതൊരു നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ഒരു ബ്രാൻഡ് ആക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണ്ടി വരും ഞങ്ങളൊരു വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടുമായിട്ടുള്ള സംസാരം ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ് അടുത്ത ഇതിന് വേണ്ട ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ധാരാളം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും എഫർട്ടും വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള പക്ഷേ ഈ കാപ്പോയുടെ ഈ ഒരു ഇതുവരെയുള്ള മുമ്പോട്ടുള്ള ഒരു ഇതിനെ അവർ നല്ല രീതിയിൽ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പല കമ്പനികളും മുമ്പോട്ട് വരുന്നത് പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഐഡിയയുമായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് മുന്നോട്ട് വരുന്നൊരു കാലമാണിത് അവർക്ക് താങ്കൾക്ക് നൽകാനുള്ള ഉപദേശമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ട് നല്ല പ്രോജക്റ്റാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ആയിട്ട് വന്നാൽ ഉടനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതല്ല നമുക്കതിനെ ഒരു ഒരു ഐഡിയയെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടുകളും അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉദാഹരണത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ഈ കമ്പനിയിൽ ശ്രീ കൊച്ചോസെപ് ചിറ്റലപ്പള്ളി ശ്രീ സി ജെ ജോർജ് എന്ന അതുപോലെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പലരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു നല്ല കൺസെപ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിലുണ്ട് അതുപോലെ കേരളത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആണെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു നല്ല സപ്പോർട്ട് ഈ ഒരു വെഞ്ചറിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായൊരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിന് ഒട്ടും അനുയോജ്യമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമല്ല ബിസിനസ് എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഇതിനോട് താങ്കൾ യോജിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറയാം ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് കേരളം നമുക്കുള്ള പല തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ് ആണ് നമ്മളെ തൊഴിലാളികളായാലും അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരായാലും ഇവരെല്ലാം നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അവരോട് എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മുടെ ഒരു ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പനി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രയോജനം അവർക്കും കിട്ടുമെന്നൊരു ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു പിന്തുണ നൂറ് ശതമാനം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അല്ല കേരള സമൂഹത്തിലാണെങ്കിലും പൊതുവെ ഒരു മാറ്റം ബിസിനസ്സൊക്കെ ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിൽ അല്ലെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് ദ ബസിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ദ ബസ് അറ്റ് കലളി ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം